इंटेगोमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स जिसमें हम जिक्र करेंगे प्रोटोजोआ तो इस मॉड्यूल में वी विल डिस्कस द इंटेगोमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इन पर्टिकुलर तो सबसे पहले हमें यह भी मालूम होना करना चाहिए और बहुत समझना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स तो पूरा एनिमल किंगडम दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू वेरी मेजर ग्रुप व्हिच इज सेट टू बी द इनवर्टिब्रेट्स एंड देन द वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये वो एनिमल्स हैं व्हिच डोंट हैव द नोटोकॉर्ड इन देम अब ये दिस इज अनदर टेक्निकल वर्ड कि व्हाट नोटोकॉर्ड इज नोटोकॉर्ड इन फैक्ट इज अ स्केलेटल रॉड व्हिच अपीयर्स व्हिच अपीयर्स एज अ एज अ जैसे नाम दिया इट इज अ स्केलेटल रॉड जो कि एनिमल को सपोर्ट करता है इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम और एनी पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम तो इन वर्टिब्रेट्स आम तौर पे वो हम जिक्र करते हैं पोरीफेरा से लेके इकानोडर्म डर्म तक लेकिन पोरीफेरा से पहले इन्हें हमने रखा है एक और ग्रुप व्हिच इज सेट टू बी द प्रोटिस्ट्स तो जो प्रोटोजोआ है दे आर यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ और दे आर इन फैक्ट द प्रोटिस्ट्स जिसे हम दूसरे एक और भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं तो ये जो इंटेगोमेंट्री सिस्टम है इनवर्टिब्रेट्स का जिसका जिसका हम जिक्र प्रोटोजोआ कर रहे हैं तो फर्स्ट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन that is the integumentary system in very simple animals or cells that is uh, the plasma it is also called the cell membrane aur uh, ye cell ki jo boundary hai cell is delimited by this membrane which is very thin which is uh, jise humne apne apne bahut isko detail mein bhi definitely padha hoga it is lipoprotein in nature and it protects the cell agar hum cell membrane ko रिमूव कर दे सर्जिकली इफ वी रिमूव द सेल में तो सेल विल ऑब्वियसली इट विल डाई इट्स के कॉन्टेंट्स इट्स के ऑर्गेनल्स दे विल स्केटर एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ द सेल और एक सेल जैसे आर बी सी है दैट इज इट दू कॉल द ल्यूकोसाइट तो ल्यूकोसाइट्स जो हैं ये आपको पता है कि ये दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू टू इन टू रिमूव द इन्फेक्शन ऑफ द एनिमल फ्रॉम ब्लड के अंदर पाए जाते हैं अगर प्रोडोजोन सॉरी अगर कोई बैक्टीरिया आ जाते हैं तो वो एनिमल जो है वो सेल्फ ड्यूकोसाइट दे एनगल्फ दो बैक्टीरिया और उसको फिर डी नेचर कर देते हैं दे डाइजेस्ट दैम तो सेल मेम्ब्रेन इट्स इस लिहाज से इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इट प्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू टू फॉर द लाइफ ऑफ द सेल तो दैट इज इन फैक्ट इट इज विदाउट इट without the cell membrane the cell will die it will not survive it will stop its functioning next is uh, invertebrates ke andar zahir hai protozoans ke andar uh, hum zikr karte hain pellicle ka pellicle this is another this is uh, uh, pellicle ka zikr ab jab aayega to wo is animal jise aap familiar hain bahut zyada which is a paramecium to cell membrane ke outer outer there is another boundary which is uh, the pellicle which is said to be the pellicle pellicle it is another protective layer cell membrane to hai hi lekin uske baad ek aur membrane hai which is said to be the pellicle a pellicle ki pellicle in fact uh, it is uh, the chitin chitinous hoti hai iske andar chitin hai aur uh, ye protozoans ko protect karti hai further cell membrane agar cell membrane to is kya ek important composition hai hi क्योंकि वो तो हर सेल की है लेकिन जो एनिमल्स विच आर द प्रोडोस्टोन्स वे आर फ्री लिविंग जब पानी में रहते हैं और विच आर मोस्टली मोस्टली दे आर एक्वेटिक रादर ऑल आर एक्वेटिक तो इस एक्वेटिक uh, एनवायरनमेंट भी बाजात होस्टाइल हो जाता है या फिर uh, बड़ा अनफेवरेबल हो जाता है तो ऐसे में इट इज द पेलिकल विच प्रोटेक्ट द एनिमल इट इज एन एडिशनल यू कैन से द इंटेगमेंट इट इज एडिशनल कवरिंग of these uh, protozoans ab isme ek aur chand baatein aur bhi i would like you to know is uh, animal jise hum uh, paramecium which is a uh, very you can say familiar animal jise aap uh, for the last so many class for the so many years you are uh, studying 
So it is a slipper shaped animal and uh, it this at this part of it this is the interior end the rounded end is the interior end whereas this end that is the pointed end is the posterior end that means that when this animal moves it swims so it will keep this end forward whereas this is the backward aur is ab kyunki hum baat kar rahe hain in fact is the pellicle to pellicle ab dekh rahe hain ki it is all around this uh, black thick you can say the line it is a pellicle or it is the pellicle which supports the the cilia agar pellicle nahi hogi if you remove the pellicle obviously the cilia will also be removed and consequently this animal will not be able to move to cilia jo ke bahut important uh, you can say iske locomotory organs hain locomotory structures hain uh, cilia jiski wajah se ye animal phir swim karta hai it will move forward then backward and forward so pellicle pellicle it is a supporting structure for for these cilia uske baad next these are also protozoans ye protozoans aisa group hai jise hum foraminifera kehte hain foraminifera is zyada tar balki tamam sare hai wo marine hai they live in in sea water marine water तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो दिस इज इंटागूमेंट इसके एनिमल्स तो इस इन शेल्स के अंदर है दीज आर वेरी मच लाइक शेल्स लेकिन ये ऐसे शेल्स हैं विच रिजेंबल क्लोजली विद दोज ऑफ द मोलस्क बट दे आर नॉट मोलस्क ऑब्वियसली दीज आर प्रोडोस्टॉन्स तो इसके चेंबर्स हैं हम देख रहे हैं विच आर वेरी मच लाइक दी मोलस्क और इसके अंदर इसके हर एक अपने अपने नाम हैं कहीं पर गुलाबी जिरैना है कहीं पर आरसेला है वगैरह वगैरह तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है विच इज यूजली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो जब इसको टीज किया जाता है इस एनिमल्स को तो ये अपने प्रोडोजोन्स के इनसाइड भी ले जाते हैं क्योंकि कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं विच हैव द प्रोडोजवा एंड दे आर दी फोरामिनिफेरा ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम का या फिर ऐसे है कि ये एनिमल एक्सक्रीट करता है कुछ म्यूसिलेजन सब्सटेंस फ्रॉम फ्रॉम इट्स सर्फिस और जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो या फिर कैल्शियम कार्बोनेट वो इसके साथ एडहेयर कर जाता है जिसकी वजह से वो कवरिंग बन जाती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स हैं ये इसके यही हैं जिसे फिर बनते हैं ज़्यादातर फॉसल्स अगर हम उस स्टोन को जिसके अंदर समझते हैं कि हम ये प्रोडोजोन हैं उसको हम बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड करके फाइन करके उसके ऊपर फिर पानी लगा दें तो हम इन शेल्स के प्रिंट्स देख सकते हैं जो कि ज़ाहिर है कि वो होंगे फॉसल्स होंगे तो दीज आर द प्रोडोजोन्स विच आर वेल प्रोटेक्टेड बाय दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन से द कवरिंग्स